？谁啊？来了来了。你，哎，你干嘛呀？想看天哪！服务员，你好，客人，我忘带房卡了，帮我开下门。你是住这屋的吗？是，你等一下啊。前台，前台，在收到。零二三七的客人说他没带房卡、啊，是不是他？谁谁呀？真的是发小卡片的。让客人报一下入住人的姓名和身份证号码。来跟你说吧。我按按按，我知道。朱大鹏，四四零三零三一九八六零九零六零零一七。开门！你俩不都分手了吗？你干嘛呀？他这是要……他没文化。哦，把话说到说到。他会偷东西什么的太不靠谱了，太不靠谱了。你相信我。你站住！这是我电话，你和你的车回头一起算。不是你不会道歉吗？不会。不会不会，算了。这款 X7 啊，搭载了最新的 4.4 升 V8 发动机，最高呢能达到530马力，配合新一代的 X Drive 智能全新驱动系统，极大的提升了操控体验与舒适性。你好
。呃，不好意思，我想问一下，有什么可以帮你吗？哎，对对对不用了，谢谢。谢谢你好，那天对不起，修理费多少钱？那单子自己看吧。三千八。怎么了？原装进口的，车漆多少钱不知道啊？给我刮那么大一块，本来我都想找保险公司赔了你，非要负责。那你看我也不能不成全你这心意啊。对，其实我。你不知道、啊。副卡码给我。还挺痛快。付款码。嗯、行了。六百六是什么意思啊？我现在只有这么多。你拿六百六出来给我谈赔偿呢？逗我玩呢？剩下的我先欠着，下个月发工资我会转给你，利息按银行算。哎呦，哎，你不会是骗子吧，大姐？啊！假装客借我车，跟我说赔偿，回头来骗我银行银行账号。要不行，我把我银行账号先给他也行。你拍个照，我要是不赔钱，可以告我。五十一，你那什么名儿？也有可能。嗯。哎呀，哎，记得把账号发给我。什么脾气、啊？你看现在欠钱的都都是爷，挺有个性的。中奖。前面那个，瞧瞧我的，追尾知道吗？全责。哎，谁谁全责呀、啊，兄弟？你追尾你不全责怎么着？你跟谁兄弟呢？咱别横啊，讲道理。你刚才，你突然变道也没打灯没减速的，对不对？你哪只眼睛看见我突然变道没打灯没减速了？哎，你这么说没意思了，我们都看见你了。怎么说有意思？你哪只眼睛看？来干嘛呀？拍个照，校长处理了。对对对，拍个。哎，谁让你拍了？你干嘛呢？你问我干嘛呢？捡起来，我捡。跟我说话呢，啊，动手捡起来。哎呦，爷爷我在号里好多年，一直捞不着人打，快给我憋死了。今天你中了头奖，你是没捞着人打，还是被人打傻了呀？哎，你这是给我动手了，我都憋个。谁啊？咱俩认识吗？啊，小薇，行啊，有出息。老爷们打架叫女的帮忙是吧？打你怎么了？我不打女人，知道吗？五号码头知道吗？明天中午十二点。哎，咱俩单挑，你要不去，我就把这照片放网上，我恶心死你。跪点，他来。什么人？开的什么破车？什么毛病？你没事吧？大姐，我知道你能打，那你该收手术再收手，好不好？对
，你们俩这么打下去，不是你伤就是他伤。医药费不说，大家都是被刑拘的，我是在帮你。我用你帮忙，我本来都要赢了，我那一拳就要 KO 他了，你非上来。哎呀，行行，我看在你这个见义勇为的份上啊，你欠我的钱就算了，好吧？但是从今天不是，从此刻开始，到以后的永永远远，不要让我再看见你，好吗？不送我啊！他神经病！哎，哎，我这杆儿疼，锤死我了！这个你怎么那么冲动呢？太能打了！我手机掉哪儿去了？哎，我这杆儿疼！没事没事，还行。这俩还是可以不打的呀！走走走走走，大姐挺厉害呀。进来，胡总。刚才侯爵的好哥们海星给我来一电话，说什么？说咱们小爷不知道怎么惹了个刚放出来的劳改犯。什么？他跟他约了明天中午要单挑啊！我跟他说了，绝对不能让他去，那样会出事儿的。这不，海星也劝不住，没办法，只能告诉我。那你说怎么办嘛？这个臭小子！他不惹点事儿，他是不是心里不舒坦呢？不，您别着急，您别着急。他是不是嫌我活得够长啊？你赶紧把他给我叫过来。去，叫他过来。那个，我侯爵的脾气你也是知道的。我现在要是把他叫过来，您爷俩非得干起来呀、啊。海清跟我说了，他说这事儿不能让侯爵知道，是他说的，他没法做。要不咱们就想想其他的办法。没什么办法。哎呦，啊！你能找到那个小混混吗？我想想办法，但我不敢保证。五四哥，干嘛？半夜小伙儿。红中，嗯，能不能快点？送钱的来喽！出海啊！七万，别动！糊了。他叫刘铁浩，我是托了人才跟他联系上。哎呀，他是因为大家都啊，被劳改了三年。这刚放出来，不知道怎么就盯上我们小侯总。他说没有十万块钱，这事儿摆平不了。我真是连做梦都没想到，我怎么会跟一个小混混打交道？这事要传到外头去，多丢人呢！你去财务那儿领十万块钱，一定让他在约架的时间过来找你拿钱。我要确保在那个时间段，他不在五号码头。放心吧，侯总，我已经把保安部最得力的两个人派去保护侯爵了。这样，万一那个刘铁浩不守规矩，我们也有人在那儿看着。
嘿嘿嘿，哪啊？我老板点名要看你的照片，那样才能证明你没有去五号码头啊。闭眼了，闭不闭眼，你都是个老外犯，怎么说话呢？够意思，明白人。得了，您那干嘛呢？这是谁让你们来的？小侯总，侯总让我们来保护你呢。侯总，怎么哪儿都是侯总？赶紧走走走走，快走！哎，你你你你你，站着站着，回来。你干嘛来了？谁让你来的？我来看看，那个人没来，你可以回去了。有什么好看的？有什么好看的？告诉我。你怎么知道他没来？他要是来了呢？他要是来了，看见你跑了怎么办？我解释都解释不清楚，你知不知道？你怎么这么烦人呢？这跟你有关系吗？你来看什么也没事啊？我不来，我觉得心里亏欠你的，我不喜欢欠别人的。我来了呢，没帮上忙，但是我心里踏实，咱俩也扯平了，以后你想让我出去都不可能。你欠我什么？我跟你说，你来才是欠我的，没你什么事老过来掺和什么呀？什么也干不了，净给我找麻烦。丢人，真丢不起那人。哎，杨姐，啊，你慢点说。啊，我回来，我回来，没事，我回来，我来了，我来了。哎，马总，马总回来了。哎，写在屋里啊！是啊。你什么时候看见的？我们才回来就看见了。不是你们这物业，我们住你们房子，最基本的安全负责不了吗？啊，对不起，那张姐已经报警了，警察已经拍照取证。后续啊，有什么进展，我会及时通知您的。那字都没看，你赶紧查监控，看谁干的。这个监控刚好坏了，我们正在抢修呢。啊，您放心啊。我以后啊一定会加强管理的，你赶紧修监控去吧。哎，你联系那个厂家，把我房子门换了。哎，好的好的，好不好意思啊？我就出去买了个菜，我回来你可就，我要是不去买菜，那坏人他就进不来，就不会这。这是好事儿，您要是在家，坏人进来更危险，那我更担心啊。好了，不怕。太可怕了，咱给他擦了吧，看着太难受了。好，哎，算了算了算了，您歇着您歇着，我擦我擦啊，歇着歇着。对不起，侯总，这事儿都怪我，是我没有考虑周到。我以为把钱给他了就没事了，我没想到他还跟踪我。我，你
那现在他，他嫌钱少，咱们该怎么办呢？侯总，嗯，这有一封您的信，你拆开看看吧。啊？我这也有一封，跟这个一样的。当我收到第一封信的时候，我只是以为有人。搂草打兔子似的要挟，不就是为了要钱吗？现在看来可没那么简单。一个是在明处敲诈，一个是在暗处威胁。侯爵只是得罪了两缠人。你说的一点都没错。两缠人，那这下麻烦就大了呀！为了侯爵的安全，让他先出国避避风头。刚把他从国外逮回来，又把他送出去啊！这叫放虎归山，到时候放他出去，不知道他又会野成什么样。再说了，国外不一定比国内安全，明白吗？您看看，现在连侯爵的住宅也不安全了，那你还不让他躲得远远的？要不然，给他请个保镖。您看，您自己出那么大的事儿，都没想到请保镖，先给儿子请，有什么办法呀？谁让我是他亲爹？要不然，我帮他找一个女保镖吧，就那种岁数大一点的，既能保护他，还能替我管管他，避免他受伤害是一方面，防止他再去惹是生非，这才是根本。哎。上回救我那个女孩，你不是说她就是她就是做保镖的吗？那个女孩还不错、啊。我看了她的证件，是神鹰安保公司，叫五十一。这女孩看上去干干瘦瘦、文文静静的。一开始我还真的以为她是个秘书。我就是需要这样的，稳重成熟，再加上她那天见义勇为，她的品质一定不错。这样。我们现在就去神医安保公司。喂，郑总。好，我马上到。你看，这是十一的个人简历，进来。哎，十一，快过来。十一，看看，还认识吗？你好。你好。侯总点名要跟你签工作单，保护他侯公子三个月，明天上岗。谢谢工作认可。十一啊，智融建设的事儿，你怎么没告诉我？公司规定，任何理由都不可以伤害客户的利益。我不想为自己辩解，毕竟。是我没有按时完成工作。十一，好样的！你这个是见义勇为，公司一定会对你进行表彰。那就请侯总给十一介绍一下情况。啊，哎，我来吧。那个，这个是侯爵的照片，我想你们那天也见过了。小侯总早，小侯总早，小侯总，小侯总，小总。丽丽啊，给我冲杯咖啡。小侯总你好，丽丽，丽丽。
李队长，这是哪个部门的？这位是您的新助理，我也是刚刚接到人事部的通知。就这样了。我是你的助理五十一，今天第一天上班，请多关照。我怎么不知道我招助理了？谁招的啊？侯总。谁？侯志荣，侯总。哪有工作啊？你被开除了已经，收拾东西走吧。快走，快走，别跟着我，别跟着我。侯总，侯老板，什么事儿？你雇的，还满意吗？你满意什么？对外说是助理，实际上是从安保公司给你雇的贴身保镖。对外，是给我雇了一个保镖，实际上是你找了一个人二十四小时看着我。你做任何决定之前，能不能征求一下我的意见？你不要随意改变我的生活，好吗？有人破门而入，有人要打击报复，是他们要改变你的生活，不是我。谁要打击报复？你以为那个人没去五号码头，这事儿就算完了吗？要不是他从我这儿拿了钱，你以为他会放你鸽子啊？啊？侯总，你消息是真灵通啊！嗯，我告诉你，他们没有改变我的生活，那就是我的生活，我自己说了算，请你不要插手好吗？我也告诉你，保护你的安全。就是保护家族未来继承人的安全，也请你不要插手我的决定。十一，带他出去吧。你说吧，你怎么才能走？如果我失职，没有按合约保护好你，被开除，我才会走。那太麻烦了。这样啊，侯总给你多少工资？我给你两倍，你赶紧保护别人去。不行，好，我去报警，我再检查一下。啊。我答应什么？你别怪我不客气了。麻烦你从外面把门给我关上。好的。喂，你好。咖啡，谢谢。好的，稍等。您的咖啡。嗯。哎，等一会儿。这是什么咖啡啊？啊？哦，换一杯手冲咖啡。好的。您的手冲咖啡。咖啡是可以加热的吗？你对这杯咖啡有最起码的尊重吗？我问你，啊？要不我再帮你换一杯？不喝了，一天的心情都都整没了。你是那个舞蹈弄枪的五十一吗？
。这黄月的结婚请柬我可好不容易搞到的啊！你要是憋着什么坏事儿，可千万带着我玩哈。有请美丽的新娘幸福入场。我调查过了，黄月的老公叫白泉，比黄月小两岁，本地人，身高体重不详，父母都是三甲医院的主治医师。这小子之前在国外学的口腔专业，去年回国没进大医院，而是自己开了一家口腔护理整形医院，还挺火的。据黄月身边朋友说，黄月和白泉是在网上认识的，认识不到三个月。就领了证和感触，也正是因为这点点滴滴汇聚在了一起，变成了一个可以托付。此时此刻，新郎白泉先生，你是否愿意与眼前这位聪明漂亮、美丽大方的黄月女士结为夫妻？在今后的日子里，无论贫穷富有、快乐忧愁、健康疾病，你都会永远的陪伴在她身边，去爱她、关心她、照顾她，并且用你所有的爱给她一生的幸福，直至永远。坚定地告诉他：“你愿意吗？”“我愿意。”这男的长得一表人渣，俩人真般配啊！他们个儿倒挺高，气质差，处着跟电线杆子似的，跟你没法比，还不如我呢。你说吧，怎么搞？动他哪？废话，你准备好没有？哎呀，几个选项啊，要不在他交杯酒里下点药，要不然给他鞋里按点图巾，再不然啊，就在那大屏幕上给他换点刺激的，或者都来位都行。你怎么那么坏、啊？下流！新郎，第一次与丈夫，我是偷偷摸摸干坏事的人吗？是，坏事你都明着干。坚信他们以后的生活也会像这个吻一样，既甜蜜浪漫，稳稳当当的。今天咱们送你。你有病啊？这多少钱？买你好几个饭店吧。你这这这这这这。渣女跟人结婚了，算了，你这属于肉包子打狗，有去无回。那么帮我这打一打。那么接下来呢，要到我们的亲朋好友送祝福的时间了。那么我还打狗吗？今天给大家带来一份意外。你要干什么？别乱来啊！接下来有请新娘亲友团的一位神秘嘉宾侯爵先生隆重登场。看着啊，生干。干什么？他是谁啊？我怎么没见？恭喜啊！哎，大家好，大家好，我是呃黄月的好朋友，我叫侯爵。今天呢，我是代表。黄月的五十多个前男友，我们的前男友团来给黄月送上新婚祝福。这是谁呀？不知道呀，怎么胡说八道呢？你见过他吗？黄月，我们都相处了很久，呃，都知道黄月是一个对感情特别专一的人。他是一个什么样的人呢？他是一个对欲望没有满足的人。你给他爱，他跟你要钱；你给他钱，他跟你要空间；你给他空间，他跟你要自由；你给他自由，他让你浪漫。你听我说、啊。但是今天啊，那个那个小泉啊
。虽然是你结婚，但是我这心里比你还高兴。我要替大家感谢你，为社会铲除这颗毒瘤。<笑>那个那个，今天我不是空手来啊，我也是带着你们的新婚礼物来的。你看，大钻戒。就是你买不起的那一张，可是我们五十多块钱的，有多钱给你买？收着，收着，收着啊！请你收下。最后，我先给大家一首歌，听我唱完。春天在哪里？哩哩哩哩哩哩哩！我问你啊，说。我不走，你干嘛？给我让开！哎，你这怎么就说这话？还以为我真不敢惹他，他身边带个保镖，我傻呀！好汉还不是眼前亏呢，对吧？浩哥，咱们能怕他吗？我这是怕他呀！说他那话，浩哥怕过谁呀？浩哥，干他鼻青脸肿，拍照片给他老子发过去，让他老子出出血。对，弄他。我刘铁浩因为这事儿怕过谁啊？啊，不能有啊！干他，干他，他！来了，好哥牛。就这这家，衣服特别好看，给你选的真。哎，我前两天就看着特别漂亮，就这个，你看，哎，这个我给你选的，漂亮吧？是啊，你穿上肯定好看。那不是是我，你看，我给我自己也选了一件。你穿好看，老板。这衣服还打折吗？打折，现在做活动打四折，还打四折。你看我那天看的是打五折，现在打四折，还便宜呢。哎，真好，更便宜了，是不是？哎，好不好看？太好看了，张姐眼睛就是是不是？这就是你的衣服，我跟你说，太符合你气质了。你快把这不是，没事，我看看，你就试试。好看吗？好看，来我来拿。没事没事，我拿又不沉。我那天看见他打五折，今天打四折，多好，是不是？谢谢张姐。嗨，没事儿，就知道你喜欢。还是谁？还我啊？哪儿啊？看错了，看我干嘛？没错，就是上次撞你车那个人。谁？哪有人呢？在哪儿了？就是他。别让他拍了，走。你怎么啦？哎呦，又是你啊！谁呀、啊？谁没完了？没完没了的，怎么？你谁呀、啊？这没事吗？你忘了？你忘了？你忘了？你还动手啊？干什么你？还还还麻呢麻呢，大姐！谁让你拍的啊？别动手，听了吗？你再动我一次试，动我手啊！呵呵呵呵，松开松开！有话好好说，别动手啊！打人是吧？人多欺负人少是吧？行了，你怎么了？你不是我拍你吗？我现在就拍，我让社会舆论淹死你们我！你还拍？我拍！我警告你，不要再拍了！你管得着我吗？你警察呀！我拍，我拍，哎，我横着拍。护着拍，打我！来，赵连打，打我！
发这些照片，你到底想干什么？这事儿结束了，没这事儿了。我告诉你了，日子不好过，缺钱呢。之前都是我帮着你，现在该你帮帮我了。虽然你不把我当弟弟，但是我把你当哥哥呀，大表哥。爷，把侯杰手机号给我，我会为那小子，让他挂点彩，照片我会发给你，你交给他老婆。办事儿，你放心，现在就缺手机号了，怎么做你懂的啊？哎呦，你说咱俩这关系要让他爸知道了，这是对我不利呢，还是对你不利呢？这人谁呀？干什么的呀？真是，甭理他。小子，带一娘们不够，还带俩娘们罩着你啊！再年轻几岁，有种单挑！我踹死他！单挑就单挑。明天上午十一点，王民路废弃老楼，不见不散。不就是孙子？十一，侯总让他上班后到他办公室一趟。好，我知道了，谢谢。赶紧去吧，搞不好昨天上场的事儿，啊。侯总等你呢，王强，麻烦你帮我看着一下小侯总，如果他出去的话，马上告诉我。好的，没问题，谢谢。环境不错，你们是谁老板、啊？两位帅哥怎么了？吃饭还是住店啊？住店。得嘞，走。带两位客人上楼看看店啊，再看看房。啊，他们二位是吧？啊，行，你们二位跟我上楼去看看房间吧。走。哎，中午可以在这吃饭啊。好嘞，好嘞，好嘞。怎么了，侯大公子？还行啊。奔驰开到公司后门，五分钟以内啊。你又怎么？别那么多废话，给我拿套衣服，宽松的。十一，我们收到了刘铁浩发过来的照片，你怎么看？从昨天的情况来看，刘铁浩暂时没有要伤害侯爵的想法，他只不过是想让您担心，达到他讹诈的目的。钱的方面，我认为不能给，也不应该给。保护侯爵是我的工作，您放心，我以前遇到的情况比这还危险。十一，不管你用什么方法，只要把这件事情给我解决了就行了，啊！我明白。嗯。马总。啊。你手上那些短信记录，还有通话录音，暂时还不能够形成报警的证据。啊。但是要留好，一旦可以形成证据，我们会让他得到应得的惩罚。好，你放心，我会的。十一，辛苦你了。这是我应该做的。啊
，走走啊啊。啊突然发作，现在正在抢救。什么？哎呀，目前的状况需要立即手术，希望您尽快赶到。是这样的，我现在有事赶不回去，什么时候回去我还不确定。医生，拜托你先治好我爸好吗？我会给领导打电话，他会派人过去的。啊，行吧，那你尽快。谢谢啊，拜托了。水喝还不愿意了是吧？来来来来，开始跑。
没事吧？行了，别打了。警察怎么来了？我报的警。喂。哎，芊芊，我爸怎么样？叔叔是急性心梗发作，刚刚做完手术，没有任何危险，放心吧。赵总安排了单间，还有专人照顾。谢谢啊，我马上过去。好，挂了啊。去哪儿去啊？我现在不知道把你放在哪儿才安全，所以拜托你陪我去趟医院。我不去医院。没事，我有事儿。我爸刚在医院抢救完。你爸，你爸什么时候去医院？去找你的路上。你爸都去抢救了，你不去看你爸，你找我干什么？我先到医院，我现在就得去太平间找你了。我得先完成工作。行，赶紧开吧。叔叔，你醒了。我这是。您在医院呢，刚刚做了个小手术。我怎么？您突发心梗，做了支架，不过您放心，都没事了。啊！想起来了，想起来了，都想起来了。你是？啊，我是十一的同事，我叫钱小燕。十一正往这边赶呢，一会儿就到了。爸，十一，爸，你怎么样了啊？没事，没事，没事。还有哪里不舒服？放心吧，大夫说休息几天就可以出院了。是不是挺难受的？我爸怎么就突然犯病了？你先躺一会儿啊。嗯、急救医生说，大一二零的人叫朱大宝。我查了一下急救地点，就是朱大宝他们家。我爸去那儿干嘛呀？不知道啊。估计气不过，找个理论去了呗。哎呦，可真是！你药费公司已经垫付了啊，会从你工资里扣。十一啊！啊，爸，这位是，呃，我是侯爵，说，我是那个十一的客户。哦，坐坐坐，坐坐坐，好。十一啊，你怎么让客户来接我？这都不好意思、啊，叔，是我们不好意思。十一本来早就能来了，但是中间我有点事儿，就给耽误了。对不起啊，没关系，工作要紧。哎，钱钱啊，呃，我作为十一的客户，我要替十一感谢你，感谢你替他来看他爸爸。公司有规定，队员在外执行任务的时候，不管家里遇到任何问题，都必须确保任务的顺利完成。公司会第一时间到队员的家里给予支持。哦，那十一，我得说你啊，你以后啊，你得把我当成兄弟，当成哥们儿，有什么事儿直接说。以后我们像这种问题，我们要先把正事办了，再回去打架，对不对？打架打的。
打什么架？哦，没有，他们说是游戏里的打架。哦，这话你说反了吧？你应该把十一当成你的哥们儿啊，能不能稍微配合一下我们工作？十一就是我哥们儿啊，十一你就是我哥们儿。歇一会儿啊，十一啊，啊，你还好吧？我挺好的。哎呀，爸，你看你这做手术的是你，又不是我。哦，对了，这个事儿别跟你妈说哦，她来了，我死都死不安生。是吗？什么？你知道十一的父母离婚了？知道。十一的父亲因为投资被骗，欠了巨额债务。这些年，他不停的工作为他父亲还债。他掏空所有的积蓄，车卖了，住在公司的宿舍里，不舍得花一分钱。可以说是节衣缩食，对自己特别的苛刻。说真的啊。这样的女孩子现在可不多了，侯先生。这份工作对十一来说真的非常非常重要。你可不可以不要再为难她了？她现在真挺难的。我我也没有为难她。十一呢，个性强，不喜欢跟朋友们说她的难处。我跟你说这些呢，是因为我信任你。但是也请你不要误会，我并不是在为十一求你，我只是希望呢，不要因为任性让他丢了这份工作。我们公司有规定，不管什么原因，队员如果被退回，都会被记录在案，想重新上岗就非常困难。如果这样，十一父亲的债可能就不知道该怎么还了。你也看到了，十一他非常的孝顺。这件事情就像石头一样压在他的心里。咱们俩到底欠了多少钱来着？啊，不好意思，这个是私人的事情，我就不方便多说了。好，行，知道。谢谢。师弟，哎，我先走了啊，我们公司还有事儿，照顾好叔叔。叔叔，您好好休息，过两天我来看您。谢谢您啊，叔叔再见。再见。那我去送送啊。哎，哎，小伙子，哎，看见我手机了吗？我给您收抽屉里了。好。好。麻烦你了。嗨，跟我说什么麻烦？走了啊，拜拜。哎。不好意思，让你在这陪我。呃，医生一会儿会来检查，没什么问题，我们就可以走了。不走了，今天不走了。你爸这刚做完手术，晚上得有人陪护。一会儿我跟那个护士租两个陪护床，陪你在这儿待着。正好你到饭点儿了，一会儿有打饭了。你陪我，在这儿陪我爸？对啊，不然呢？你不得保护我吗？你确定？哎呀，没事，你快叫你朋友都走吧，我陪你待着。那委屈你了。哎，你快点，快快快快。那小陈，哎，来了。呃，叔叔，我先出去一下。哎，好好好。经理，你先回去吧，我在这陪我爸就行了。哎，那行，那有事给我打电话。好嘞。饭到了啊，出来打饭了。打饭了，打饭了，快快快，饿我一天了，快快快快，吃饭了。这花卷还是什么呀？这个，干想吃什么？丸子，丸子，我也要丸子。嗯，好，谢谢。这个，这个，你你别动，我来排点。我都是什么？我来个清淡。李啊，我老五，我去找那个大鹏谈了，有个。
个事儿，我想跟你澄清一下。不是我们家十一有问题，是那个大鹏见异思迁，他是个混蛋。我见到那个女的了，她自己亲口承认的。我让大鹏打电话跟你解释，他不答应，他就不说。这事儿我不能不说呀，这关乎我家十一的名声。大鹏这事儿办得太不地道了。哎哎，说那个光屁股那哥们儿呢？好了好了，那我挂了。哎，十一，我给您打饭去了。这是。我让他们都走了，今天我陪你。这这，哎，对对，今天说了，我俩一起在这陪你啊。这不合适，这工作忙，人人家小侯也有事儿。没事儿，我没事儿。说，您呀、啊、就安安心心养病，我俩一直在这陪着你。我就当这个体验生活。这,这生活有什么体验？哎，吃饭吃饭。别操心了，大馒头来一个。嗯，他刚做完手术，吃不了这么油腻的，你先吃吧。吃不了吗？你吃。我不饿，你吃吧，一会儿凉了。那那我吃了啊，我吃了。哎哎哎、爸，你渴不渴？蓝奇，哎，谁？好久不见。是啊，好久不见，有点意外。哦，对了，来送给你的，谢谢啊，这也太不好意思了。嗨，跟我还有什么不好意思的？别站着，坐那儿吧。啊，真好帅，是不是是男朋友了吧？我觉得是不是？十一姐，十一姐，你们坐，坐。十年了啊，倒是一点没变呢。怎么可能？你倒是没这么变。哎，嗯，你怎么找到这儿的？我还能怎么找着你呀？找你爸呗。跟他见了个面，吃了个饭，聊得不错。你怎么样？还好吗？一般吧，就像普通人那样。出国了，上学、毕业，然后该工作了，就觉得应该回国。以后我就待国内不出去了，也挺好。国内现在机会多，你又有能力，肯定没问题。你呢？我？走好吗？挺好的。真的。但是叔叔都告诉我了，你呀、啊，在我面前还有什么好逞强的呢？我回来的不算晚吧？哎，你晚饭什么安排？要不然一起吃个饭？不行，我工作是二十四小时，不能连一点休息的自由时间都没有吧？合同期内还真没有、啊。行，我也是猜到你会这么说，所以才来这儿堵你的。那个，这合同还剩多久啊？应该还有两个月吧。两个月到期了，要不然你过来保护我。开玩笑了，干嘛呢？十一，我出去一下啊。哎，哎呦，你要去哪儿？这来朋友了。哦，我老朋友兰奇，这是我客户侯爵。哎，你好，你好，侯总你好，真是不好意思打断你们聊天啊。要不你们先聊着，我等会儿走。啊，没事没事，我们已经聊完了，我就不打扰你们工作了。是吗？
那真是，那那那那我就不送了啊。好，我再给你打电话啊。啊，注意身体。慢走啊，慢走啊。去哪儿？去哪儿啊？回办公室。干不干活了？谁还不够明显吗？他就算不送花，看你俩那劲儿，也看出来了。啊，这个人还行，比上次裸奔那个强多了。就看一眼你就看出来了。这一眼，不是一般的一眼。这一眼，我看穿了他的内心。他根本不敢直视我的双眼，这说明什么？这说明此人心里有鬼。这种人太危险了，我都是为了你好，你别误会啊。你跟这种人相处久了之后，你身上就会有这种气息，这种气息会影响你的人生，对你人生造成伤害啊，孩子。他不是来回来跟你求复合的吧？托你的福，人家还没来得及呢，你就出现了。哎呀，不客气啊。我谢你了吗？你就不客气？真不客气。那他要是真求了，你答应不答应啊？你不会，我还没结婚你就先结婚了吧？你得二十四小时跟着我呀。那你这要是结婚了，我怎么办呢？我不能给你这个时间，二十四小时不可以离开我的视线。那个，没什么事，我先挂了啊。太操心了，这一天，太让我操心了。你刀工这么好啊，什么时候学的？哟，您这是想过来偷偷学艺吧？我是觉得几天国剑厨艺见长，田螺姑娘附体了，怎么像换了一个人似的？其实吧，我是一个特别有深度、特别有内涵、又多面性、又多元化的男人，所以我不可能让你一眼看穿我。我也不想看，万一看到肚子里全是各种蛔虫爬来爬去，你都吃不下饭了。我的身体里只有高尚的灵魂和纯洁的肉体。<笑>你别跟我说话，你看着点那个刀，小心切着手了。今天怎么这么关心我呀？不是你一会儿受伤了，是我的责任，是我失职，知道吗？我多冤呀！你放心吧，我保证不会再让你被冤枉了。行，我信了。还是第一次有客户为我做饭呢。准确的说，好像除了我爸妈之外，还没人为我准备做饭。真的假的？这顿饭呢，首先是为了你接风，其次，里面包含了感谢，包含了感恩，包含了很多很多的词汇在里面，都在菜里头吃着了。行吧，我。我这光看着也不合适啊，要不然我帮你干点什么？要不洗菜？行啊。哪个需要洗？这个吗？好。看你弄了，给你绑个围裙，别把衣服搞脏了。来。不用了。
。哎，嗯，这个画面有没有感觉特别的温暖、温情，有一种老夫老妻的感觉？嗯，我我自己来吧，来来来，不绑完了马上。我自己来，自己来，自己来，你你去忙。我给你重新绑，干嘛呀？你重新绑，我自己可以的动。干！哎哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，真的假的？你怎么喝完酒这么要的？真的。不然你少喝点，我怕我。酒呢？别喝了，别喝。咱咱咱们哎，咱们咱们咱们掏心掏肺的聊会儿天好不好？边喝边聊。我觉得你不能再喝了。我干嘛不能喝？哎呀！你有什么，你直接跟我讲。你对我有任何看法，你告诉我。但是你不要再给我喝酒了，好不好？好不好？你怎么了？松了，松了。行吧。你这个人呢，太不让人省心了。怎么不让人省心了？我从来没有碰到过像你这样的客户。不过你也有很多优点。你有时候会有非常可爱、非常可爱、非常可爱的一面。对对对对对。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。当当当当当，我这是怎么搞得这么乱呢？当当当当当当当，有这么大的盆，孩子怎么也不关关窗帘？哎呦呦呦！这这这啥？这吓死我了！你们这干嘛？啊别别，没有，不是，你看我这。
。安静，你在这儿高兴什么呢？我我我俩没。终于呀，真好。啊？不是张姐，昨天吧，那个我给十一接风嘛，我给他做顿饭，做顿饭。就就喝了两瓶酒嘛，然后喝着喝着就睡了，就就睡着了。你呀、啊，这回就好好的啊，别再招惹是非了，该踏实了。我也不招惹是非啊。那你说你，那到底你怎么想的？我，我我我想什么呀？你呀，这该想的不想。白长那么大一个，真是！哎呦，瞧你这满身的酒味，去去去，赶紧洗个澡去。哎呀，臭臭的，女孩不会喜欢的，快去！去呀、啊！哎呀！哎，别忘了再喷点香水儿。我不是瞒着你，我是不想提这事儿。你听谁说的？朱大鹏啊，我把请柬、啊、寄到你们之前住的那地方，就有朱大鹏收到请柬之后跟我说，说你已经从那搬出去了。那我更不想去了，免得见面尴尬。哎，十一，你去嘛，这个时候更应该要去了。我们姐妹听到这个事儿都特别生气。我告诉你啊，你们那天一定要打扮得特别漂亮，闪瞎他们的狗眼，让朱大鹏知道你没了他以后活的那叫一个光彩。哎呦，十一，我这还有事儿，你那天必须得到啊！我们所有人都等着你。哎、你这上班时间不好好看着我，跑过来给谁聊天呢？我发小，周末结婚。结婚啊？嗯。这么好？那你怎么不去啊？不想去。啊。为什么不去啊？你是不是怕我周末有事你走不开啊？没事儿，我周末我也要去参加婚礼。你也要去？啊，就你发小那场吗？怎么了？还不想去啊？是不是那裸奔男要去啊？啊，然后你才不好意思去啊？我跟你说，越是这种情况，越要去。为什么？你要让那裸奔男看到你现在这光鲜亮丽的样子。对吧？你要让他感受到危机感，你要让他知道，昨天的我你爱理不理，今天的我看见就来气。我必须收拾你，你让他看见你，你现在光彩照人，走到哪儿都是那颗最闪的星，对吧？口渴了没？喝点咖啡。我不喝咖啡，你得教育他，你要教育他，你要告诉他什么是对，什么是错，你让人看见你今天这个样，对吧？独当一面。要不然，如果你当时嫁了他，你就是一个普通人家的小媳妇儿，朝九晚五的工作，回家还得干家务，生了孩子之后一边带孩子一边还要干活。你想，你去你朋友婚礼现场，他也在，他坐这儿，你坐这儿，你跟我走进去，啊，你挽着我，你身边有这么优秀的一个小男生，他得多羡慕啊，他得多嫉妒啊，行了，他得多自卑啊，你说，在他自卑的时候，去打击他。去刺激他，不去，让他。喂，他说他去，我电话，他去，马上就到。别去，去了，周末我带你去啊，怎么样？不去，成吗？不成，去吧。不去，去吧。不想去。表姐，这牌子好适合你啊！啊，对不对？我从来没穿成这样过，也有点不太自在。你喜欢吗
，喜欢。你喜欢吗？好看。喜欢那就对了，还不是某人给我提的要求，可挑剔了。哎，等等啊！拿，您给吧。你给，你给。那艾米送你的。什么呀？迪奥花妹系列护肤品最适合大表姐这样的仙女。这么高级、啊。这这怎么了？有什么不好意思的呀？反正又不是我花钱，还不是有些人自己不好意思送，只有找我带带沟、跑跑腿喽。啊，哎，不过大表姐，你这一生啊，这些鞋啊、包啊、衣服什么的，都是他给我提的要求，包括妆容、发饰，把我折腾坏了。要不然你美，这种客户我才不接。谢谢了，这么用心。兄弟之间不言谢啊，没事，不客气。那也没谢，真好看。快点儿！哎，宝宝，宝宝，你要不咱们就别进去了？你说这，这新郎跟新娘跟我也没什么关系。可有人跟你有关系啊？你以为我想来啊？要不是你在家鬼鬼祟祟藏那个请柬，我还不知道你那么想。要不是我发现那请柬，你是不是打算自己偷摸来啊？那怎么可能？那不可能，你怕什么？走。喂喂，宝宝，我想起来了，我还有一个稿件没写完，我去写完啊。朱大鹏。哎。我今儿让你如愿以偿。你好，怎么还准备红包了？啊，你的零花钱。可以啊，说了说了说了好久了嘛。你好，请问是男方的亲戚还是女方的？女方。是同学还是同事？同学。同学是吧？还有脸来，真的是。会不会太隆重了？不隆重，这件衣服刚刚好，又简单又高级，特别符合你的气质。你平时就应该这么穿，对吧？你不这么穿，对不起你的身材的脸蛋儿，是吧？今天你就放心啊，放心走。我跟你说啊，今天可是婚礼，是我好朋友的婚礼，听见没有？你不提醒我，我以为咱俩婚礼。别没正经的。你不许干任何出格的事，知道吗？放心吧，我什么时候干过出格的事？我这么正经一个人。得了得，我就是不放心。放心吧，放心。哎，给红包。哎，你的名字？这儿也没有你的名字，要不然咱们就回去吧。你们想见一面吗？坐。你是朱，朱什么来着？大鹏。哦，哎呀，哎呀，好久不见啊！哎，你说啊，现在要不是什么婚礼啊，或者是孩子满月酒的话，都见不到你人。还有葬礼可以啊，前不久刚参加了一个葬礼，好多年不见的老同学都见着了。呃，邓小西，对吧？呃，呃，给你介绍一下，这是我太太，我们刚登完记，呃，她叫李雪梅。你好，哎，十一，你好，十一来了，是你朋友啊？十一，怎么着？有日子没见，竟然麻雀变凤凰了？没有，还是麻雀，就算是麻雀也是夜，转基因麻雀。对对对，群众的眼光是雪亮的，真好看。有什么好看的？他这就是老黄瓜刷绿漆。跟你差远啊！哎，好吧，我们要不回去吧？坐
一会儿让你近距离观看。你约了一个号，我们就放心了。我们大家真的都特别替你高兴。是啊，是啊知道的呀，是十亿，不知道的还以为是哪个大明星呢。那<笑>就是，别那么夸张了。哎，这位新朋友是，啊、我是侯爵，我是十亿的。朋友陪伴他度过了无数个日日夜夜。帅哥，够意思！咱们十一今天身边必须得有人，是不是、啊？必须的。哎，别光站着聊，赶紧坐起来。好，对对对，来来来。哎，帅哥，本来你有座位的，不知道被谁给占。哎，哎，怎么是你呀、啊？哎，你不是那个、那个、那、那个吗？你认识啊？不认识。没事，我找个凳子去。哎，十一，你这个男朋友很绅士哦。我朋友。来坐嘛。来来来，加个三儿。这段时间。十一啊，没露奔呐。安琪，你怎么没在啊？就是这么巧。哟，郝总，好久不见了。你跟莎莎一直有联系？我跟莎莎没联系，但是我跟她老公合作过。后来我收了她老公的请帖，我还以为是重名呢，没想到就是我们同学。是吗？是吗？是吗？哎呦，这真巧，这这人生眼啊！十一，十一，你还记得那边那个燕子吗？跟小时候跟你同桌最好的那个。啊，他现在找你了，我们一起合影。哎，兰总，兰总，走走走，聊会儿，聊会儿，来，来坐会儿，快快，咱，咱聊聊工作，聊聊生活，聊聊。你不想走吧？哎呀，不会的，我怎么总把你丢下呢？啊，一会儿就回来。好久不见，好久不见，你最想我呀？你马上叫吧。最近呢，这个，来喝点什么？呃，这样，侯总。在里面。哎，你看那玩意儿呢？哎。今天很漂亮，谢谢。我先过去了。呀，你怎么在这儿？来，我跟你说，我们刚才在里边开了一个 party， 主题是五十亿的前男友，各顶各的一表人才。烦不烦？我跟你说。亲爱的来宾朋友们，在这心想事成、美梦成真的幸福时刻，让我们带着最灿烂的笑容，带着最真挚的祝福，并再一次响起你们最最热烈的掌声。有请一对新人携手步入爱的殿堂。这么相对，范莎小姐，你愿意嫁给江信元先生做你的合法丈夫，不论他生病或健康。富有或贫穷，始终忠于他，直到离开世界，你愿意吗？我愿意
。各位来宾，刚才双方家长已经为一对新人送上了美好的祝福。我看到今天现场的来宾朋友们有很多都非常的感动，哪位想上台说两句的？我。好，哎，我看到了，是这位先生，请上台送祝福。徐导员，没事，我有正事要上。放心，正事什么？放心，放心，放心，放心，放心，放心。别乱说话。呃，现场的来宾大家好，我是侯爵。呃，今天非常开心能来到这个婚礼现场，我觉得这个婚礼现场让我觉得特别的浪漫。我也要在这儿对今天的新人送上祝福，希望你们能白头偕老，早生贵子。啊，你们不用诧异，你们不认识我，我也不认识你们，我是你们朋友五十一的朋友。今天他带我来到婚礼现场，我也是非常感谢五十一，让我觉得结婚这件事其实是一件幸福又浪漫的事情。然后今天我也借着这个场合，我想说一点自己的心里话。我喜欢一个女孩，我们两个在一起相处了很久，慢慢的我发现我特别喜欢她。为什么会觉得自己喜欢她呢？我觉得我不能看到她受任何委屈，我不能看到她受欺负，然后我自己又会忍不住的欺负欺负她，我就特别享受这种感觉。后来我发现，我可能是爱上她了。我想让这种感觉持续下去，延续下去。想让我以后的生命中都有这个人陪着我。今天在这个现场，也有这么多来宾，我也当着大家的面啊，勇敢追求自己的爱，把我的感情说出来，也让大家给我做一个见证，好吗是，讲很多话，你都觉得我特别不靠谱，觉得我是闹着玩的。但是我今天这一席话，特别的认真，非常非常的认真。我觉得这可能是我这辈子讲话最认真的一次了。我希望在以后的日子里，在你人生中每一个闪光点和你人生中每一个低谷都有我的陪伴。我也希望。我以后的日子里，点点滴滴里面都是你。其实，是你让我真正的感受到了感情、爱情。你也教会了我很多。我觉得遇到你是我最大的幸运。三生有幸遇上你，所以你愿意做我的女朋友吗？冒昧的耽误大家几分钟时间，我叫李雪梅，是那位朱大鹏先生的妻子。我今天想借着两位新人的喜气，跟我老公说几句话，也希望在座的各位帮我做个证。老公，你要当爸爸了。你傻看着我干嘛
，我没有宝宝啦。周大鹏，你给我听好了，从现在开始，就算全世界都与你为敌，我跟宝宝都会永远的站在你身边，永远。要。师爷，别去！师爷，师爷，师爷，师爷，别去！我是五十一，今天我特别开心，看见我的好朋友结婚了。你让我看到一个女人可以同时事业有成，爱情还可以甜蜜，祝福你。谢谢亲爱的，你一定要幸福。嗯，还有新郎。一定要对他好，不然我可饶不了你哦。放心，放心。另外，在这里，我也想祝福朱大鹏先生和李雪梅小姐。手既然牵上了，就不要放开。希望你们携手走完一生。也祝愿你们的宝宝能够健康快乐。谢谢你，师爷。谢谢大家说我怎么总能赶上这个人家结婚我就上他讲话这事儿呢？我表白表一半，被那个雪梅就给我岔开了，他上去表的白。不过啊，我说你这个人品啊，真的是一流，在这种情况下还能主动上台帮前男友解围，这个是品格高尚啊你！行行行，别高抬我了啊！这是我好朋友的婚礼，干嘛弄得大家那么尴尬呀？是，你就怕别人尴尬。那你是什么想法？我什么想法？没想法。就是我让你做我女朋友的事儿，你怎么想的？这这这这这这事儿翻篇了啊！已经过去了，别再提了。再翻回来吗？翻不回来。为什么？因为咱俩不可能。是因为蓝琪吗？不是，跟蓝琪没关系。那是为什么？那你拒绝我需要给我一个理由啊，不能无缘无故的拒绝我吧？嗯，公司有规定。不能跟客户谈恋爱。公司有规定，你不说我不说，不告诉公司不就好？不告诉公司等于没发生吗？那还是违反纪律的。啊，那要是公司没这个规定，没有这个纪律，你是不是就答应了？
，是吧？妈，你这是去哪儿了呀？这么美。我在蓝旗酒店呢。你怎么去蓝旗那儿了？你也没跟我说一声。我这不就跟你说呢吗？十一啊，蓝旗这酒店弄得真的是不错，你抽空一定得过来看看，听了没？是跟我爸一起去的吗？我才不跟他一起呢。哦，是吗？我还以为照片后面跳起来的是我爸呢。嘿，怎么跟个冤魂似的？这走哪儿都有你，居心叵测。去海边遛弯了，那太美了呢！沙滩，你遛弯遛到我手机里了，遛到我照片里了。哪儿呢？哪儿呢？你自己看。我看，我看，这也能拍得进去。咱们依然有缘分。什么缘分？回你房间，老老实实的，不许再出来。你说什么呢？好主意。吃饭叫我啊。就知道吃饭，饿死你。现在起到开业前，我定期巡查，告诉所有领班、所有服务人员的一用一表必须符合规范。被我抓到一次，立马走人；三次以上，当着领班走人。你去忙吧。谢谢你对我爸妈的照顾，他们很开心。他们开心，你就开心；你开心，我就开心。一遇见我妈就犯中二病，这么多年也没变。呃，他们去哪儿了？蓝琪接他们去酒店住了。卑鄙！嗯，是卑鄙者的通行证。高尚，是高尚者的座右铭，不是座右铭，墓志铭。你说什么呢，然？跟你没关系。哎呀，行，跟我没关系，不打扰你了。哎，哎，你干嘛去啊？谈恋爱去啊？哼，无可奉告。哎，哎哎，有危险，我需要，我需要，我需要帮助。不，你，你会同性化你的。拿这么多东西，是，不就住一个晚上吗？是，我也不知道他怎么带那么多东西。我要去给晨晨他们做个大餐，尝尝我的手艺。好主意，这鸡蛋我放边上，别弄碎了。哎，你你这么多佐料都带去啊？都得带，这这调味的、勾芡的、上色的、勾汁的，全都得带。哎呦！真是也不嫌麻烦，真是弄得还挺专业的。我的厨艺是我的泡妞利器，每个吃完我做饭的女孩都离不开我
，你说什么呀？你泡妞？我我给你准备这么多东西，你拿去泡妞的呀？那不行，不给了。不是不是，王月，说了，开玩笑，闹着玩呢，别当真，松手松手，快去！哎呀，太认真了。是，哎，这个。这能跟你过日子的人呢、啊，那就是跟你吃泡菜、泡饭都行的人。那不行啊，我的女人，我能让她吃泡面吗？那不光要天天吃我做的大餐，还得回来吃您做的红烧肉。那不行，我的红烧肉啊，只做给十一吃。我呀，泡的就是十一。哦，那不是，说说什么话？那什么泡十一，多难听啊，真是。最近啊，心不在焉的，也不知道在想什么。我觉得吧，看这叫我。哦，我知道了。你们俩说什么悄悄话呢？我可听到了啊，是不是不太合适啊？太合适了。合适。合适。丽丽这个不靠谱的，刚才给我发信息说让咱们接她一趟，收拾不完。哎，凭什么呀？为啥你就要接他？我还要到你家集合。因为你优秀，你最优秀。他不是墨迹吗？一贯的，你又不是不了解他。好吧，就冲你这句我优秀，那就接他喽。哎呦，行了吧，受不了。哎，你看我这耳钉好不好看？还可以。我觉得你今天口红颜色特别傻，一点都不适合。限量版的。我给你试点新的。我说美女啊，我们就出去一天，你拿这么多箱子？这就是一晚上的东西啊，而且有很多重的东西，我们都没有搬呢。这就是女人，你不懂的。嗯哼，看你那样，麻烦死了。行了，走吧，你上这个车，叫你宝贝要开车跟着，大壮跟着他。啊，介绍一下，这是我家厨子。哎。不是，他得跟我一个车。为什么呀？哎，我警告你啊，你不要今天一上来就惹我不高兴。你看你事儿的样。那行，那你跟他一车吧，你在后边跟着我，没事儿。好了，别依依不舍了，上车吧。嗯。张师傅，先去丽景花园接我一朋友。哎，好。哎。我们来自拍吧。好啊，三、二，把我拍好看点。你漏了也会死，是不是？不爱拍照。你看你弄得咱俩都不好。哎呀，我这什么表情？我也好丑啊！快快快，再来一张。看镜头。你说我还可以吧？带上我。不带。就我们俩啊！谁允许你进来了？心机，就这么着吧。问你啊，你为什么找了个女跟班？我爸姑子。再说男的女的有什么不一样吗？少来，肯定是你要求的。反正要搁我，我一准要求个帅哥。我要求这干什么？他单身还是结婚？好像单身吧。那太好。我们家厨子大壮，是跟我拐了八道弯的远房亲戚。要是按辈分算的话，他还得管我叫奶奶呢。正好也是单身。他说呀，这看见你就一见钟情，欲罢不能，根本控制不住他自己。喜欢你喜欢的不行，真的。你看看，看得上不？喜欢喜欢。我就知道我孙子肯定喜欢
你跟我说让我帮你介绍的，我可是把这个话都放在这儿了，我都给你把人给你放那儿了，你剩下的看你自己啊，去吧，皮卡丘。来，别挂电话啊。好，谢谢姐啊。你好，我叫丁大壮。哦，你好。我们刚才互相介绍过了，我还叫五十一。我家在安徽黄山，家里有兄弟姐妹两个。我还有个弟弟，嗯，我今年二十五，嗯，以前是开饭馆的，身高一八四，呃，不，不对，不对，一米七三，体重八十二公斤。黄山的呀，是不？不是，小事还是不是？行了，电话挂了吧，挺费电的。没事，充充电五分钟。你能不能整点气呀？在这儿还胖妞呢。没事，大壮不行，还有二壮、三壮，多的是人给你气上。放心吧，我一定会把这事儿给你安排的妥妥当当。他家到底哪儿的？取的吗？这边啊，这个哦，这个方向，我们在这边啊，我们在这边。哎，一会儿怎么安排呀？沙滩见吧。好了，哎，行了，不要了，行了，差点忘了。哎，哎，我的房卡呢？进来。干嘛？进来再说。干嘛呀？不干嘛，房间在这儿。啊，不合适吧？给你美的，你住那边，我住这边。壮，把我行李拿到那屋里去。啊，哎，你干嘛去？你又不住这间房。我知道，你知道你还往那边走。我要检查房间。这房间有什么可检查的？这是我的工作。哎，你这个保镖真有点意思啊。他怎么什么都管你的？不是你挺有意思的，干嘛安排一个房间啊？那我多给你待会儿不行，况且井水不犯河水，谁碍你事儿？而且我们离那么远，我不能把你怎么着？真是啊！东西放好啊，我先回房间休息了。哦，行，回房间。哎，好嘞，姐。哎，房间我都检查过了，没什么事儿，我就先走了。你就走了，啊？你看不出我在这很危险吗？嘿，你怎么危险？我，我是怎么着？母老虎把你吃了呀？你自己没数啊！我看了一下，我房间就在隔壁，有事随时叫我。没事，你快走吧。把门关上。哎呀，干什么？什么干什么？回房间。赶紧的，换衣服去沙滩。这个房间那么有气势。嗯嗯。你住这个房间？对，我我姐安排我住这儿的。那不关门呢，啊？你去帮我买。你怎么在这儿？呃，我姐安排我住这儿的。啊？哦。哦。那个，嗯，有个事儿跟你说。啊啊
你姐那边她她好像有什么事儿找你，你没带房卡吧？呃，没有，没带啊。那你去吧，去吧啊。什么东西，太不像话了，啊？你说他们，你会游泳吧？如果需要的话，可以会。会就好。干什么干什么？快给我开门！你要是开房子呀？快让你给我进来！我看是谁？我给钱，谁不让大壮在这住？莫名其妙的，什么人啊你？你别有没事找事啊！大壮谁能住一起吗？怎么不能住一起啊？你给我装什么糊涂？男女有别门道？哟，现在混的小宝贝儿是吧？他金贵，我告诉你，大壮更金贵。大壮二十多年来从来没谈过恋爱，他们俩在一起谁吃亏还不一定呢。陈小姐，麻烦你还是注意一下措辞。这有你什么事儿？你算什么东西？给我滚！陈晨，我告诉你啊，你要是连对人最起码的尊重都没有，以后不认你这朋友。行啊，侯爵，你现在想让他是吗？我告诉你，你要想让他的话，我就回去告诉我爸，让我爸不要跟你爸合作了，再也不合作了。想得美，什么合作？滚！你们都给我滚！行，算算了算了，不就一个房间吗？大床住里面，我住沙发。说什么呢？不可能！我告诉你，这不是一个房间的事儿，懂吗？我侯爵的人，我不差你一房间，不能欺负我人，知道吗？你的人，你根本为了他好吗？走了。你不游，我们去游了。走了，拜拜。你们，你们俩什么意思？哎，快点，友谊都换好了。为什么不接电话？在工作不方便接。喂，赵总啊！哎，侯先生，你好啊！我是想跟您打听一下。哎，说。那个十一最近干嘛呢？他应该在休假。不过我觉得，他其实是在你身边，暗中保护你。啊？什么我身边？你什么意思啊？十一担心，刘铁浩不会消停，周全又被退回来了。你说什么意思？侯先生，好了，就当我什么都没说，我挂了啊。这次话说一半儿，他其实是在你身边，暗中保护你。身边。哎呦，干什么呢？着急忙慌的。Thank you. 
。哎，你干嘛偷窥我呀？你怎么知道我在这儿？我有线人呗。你给了赵总多少好处啊？我给赵总买了一座岛。切，少来吧你。你等着我过来找你啊！哎，你别过来，你过来就失去了我这么做的意义了。刘铁浩这个人，我觉得不会轻易放过你。你根本不知道一个赌徒穷途末路以后会有多疯狂啊！你怕什么报警就好了吗？目前报案还没证据，如果他知道你身边有我保护你，他就更不会露头了。我可不想让这个坏蛋逍遥法外，所以喽。哎，我想过来找你，你怎么那么操心呢？解决完这个事儿，我就不操心了。那我可不能轻易让你解决。你的外卖，我没点外卖啊。嗯，请问你是五桥街吗？我是。那就对了，这是你的。谢谢。啊，祝你用餐愉快。重辣，少盐，准时。收货人脾气暴躁，武艺高强，请外卖小哥保重。他的能量超乎你的想象喂，饭菜好吃吗？你的燕舞跳的太好了，我都忘了吃了。我决定以后没有燕舞看呢，我就绝食。想的挺美的啊，我还有一个。
进来吧。你每天就在这儿看着我是吧？对啊。很多事情跟表面上看起来不太一样吧？也许这就是生活吧。每扇窗的背后，幸福都是一样，悲伤各有不同。那你说，如果跟爱的人在一起？会不会连悲伤都是幸福的？不知道啊，这不在我的知识点里。我跟你说啊，人这一生中呢，大概会遇到两千九百二十多万人，所以两个人相遇的几率大概是百分之零点零零零四九。特别渺茫。我今天遇到了你，我大概用了三生三世的运气，你得赔给我。怎么赔啊？赔着。什么情况？我这轮轮胎缺气了，车里报警了。我打车去，帮我叫个汽车救援。你等会儿，我跟你一起走。来不及了，快到时间了。
，别乱编道开错路了吧？这开哪儿来了？没错啊，这就是我要走的方向。好久不见，刘铁浩，你真是没完没了。我想你，赶紧停车，我带你去个好玩的地方。叫你停车！哎，哎，是是是，是呀。情况赶快报警，跟踪我的信号。好，挂了。
哎呀，真行，吓死我！猴的公子，哎，看清楚了，侯爵睡着了，在宁静的海边睡着了。儿子，你个小兔崽子，怎么想起来给老爸打电话？你才小兔崽子呢，怎么跟爷爷说话呢？你谁呀、啊？你是？我是谁不重要。视频收着了吗？喂，你到底想干什么？放心，他很安全。我求你，千万不要伤害他。你有什么要求，我都答应你，好不好？我什么都不求，不就为了求点财吗？怎么就这么难呢？听着，五分钟，给我给你发的账号里头，转五十万。不行，一百万，五分钟之内全部到位。我让你大海捞鱼。喂，喂。哎呦，我，我，哎哎哎哎，有人吗？哎哎，有人吗？哎，哎哎，有没有人呐？哎哎。有没有人呐？哎！
听说今天指挥演习的是一个新教官哎，男的女的呀？厉害不厉害？不知道，肯定有些来头。给大家介绍一下，这位是今天指挥演习的教官，五十一，他的业务能力呢非常强。是公司一流的随位。现在，他从一线转做教官，要把自己丰富的实战经验传授给你们。今天的演习内容，就是根据他的实战案例设计的。十一啊，跟大家说两句。是。大家好，教官好。首先恭喜你们，从普通学员晋升为初级随位。今天的演习是考验你们在突发事件中的综合能力。你们需要将一份文件送到总裁办公室，拿到签名以后再返回到出发点。在这个过程中有可能发生任何状况，你们随身的记录仪会记录下整个过程，作为评估标准。听明白了吗？听明白了。今天的演习得到了智荣建设的大力支持，为我们提供了演习的实战场地。我们大家要严格遵守物业的规章制度，不要损害公务，不要影响写字楼的正常工作，能做到吗？能。出发。是。准备好了吗？准备好了。准备好了。现在考核开始。一号下车。是。你好，我是来志荣建设取文件的。我出去开个会，咱们见不到面了。晚上来我家给你过生日。又要大一岁，不想过。八十也要过。一号一号，一号一号，信号中断，有什么情况吗？一号一号，听到请回答。一号一号，听到了吗？有听到吗不是你生日，我和你妈已经在欧洲了。你要去旅行？哎呀，你爸嘚瑟，非要出国去玩
。你说这人生地不熟的，语言又不通，我怕他给丢了。你明白了。对了，赵总，你跟他们串通好了。这是我和小侯总精心设计的联合演习，怎么样？毫无破绽。耶、yeah! <笑>！我不都说了吗？我不过生日了。那是你以前不认识我，认识我之后，不给你任何机会错过任何一个纪念日。嗯，许个愿吧。好、啊。好了，十一姐，那你把许的愿给大家伙说说。哎，这不行，大表姐，这个千万不能说出来，要不然就不灵了。不管许的是什么愿，但是我知道这个愿望里边也有我。哦，臭小子，你老是自我感觉那么良好，<笑>赶紧办正事儿吧。今天呢，我请大家来，是有两个目的。首先是给十一庆祝生日，呃，第二点呢，我是想跟大家说几句。这个故事呢，要从一年之前讲起。一年之前有一天。我出门的时候没看黄历，那天就特别倒霉。我刚出门，碰见我前女友，她给了我一张结婚请帖。我打开一看，新郎不是我。我当时就特别生气，在车里一个人生着闷气。这时候从天而降一个神奇女侠，砰，把我车砸了一坑，下车就跑了。我当时气不过，我找她理论，我就追了上去，刚追上。他就把我给揍了，我什么时候揍你了？我当时想，那一定是我人生中最倒霉的一天。但是后来我发现，那其实是我人生中最幸运的一天。啊，十一啊，其实碰到你之后，你让我觉得我特别的幼稚可笑，但是又让我觉得我自己特别勇敢，特别坚强。其实你在我生活中不光是救了我的命，也治好了我的病。所以我感谢那天遇到的一切，我每一个巧合，每一个瞬间。因为只要错过一秒，我就碰不到你。十一，你刚刚许愿的时候，我也许了一个愿望。你知道是什么吗？你不知道。我来告诉你，这个玉佩我收回来了。这是我妈给我留下的，也是我人生中最重要的一样东西。这就是我的护身符，但是我希望从今以后，你能帮我好好保管它。你这个你要自己保管才行。十一，我愿意用我的全部换两份好运，一份碰到你。一份是走到底。十一，你愿意嫁给我吗？我愿意。我就知道你愿意，我就知道你愿意。那你就，我还是想正式的问问你，不管以后贫穷还是富有，不管我。以后变得有多帅、多有钱，你都能一如既往的爱我，不打我，不骂我，跟我一直走到底吗？这孩子说话永远正经不了三分钟，你好好说行不行？那我正式交给你保管了。这新娘，说两句吧。我。其实一年前，我的人生跌到谷底。我觉得，我可能遇不到那个对的人，因为快三十岁，没有那么多时间和精力，去花在有可能是徒劳的感情上面。可是有时候又想。如果你不付出，又怎么能收获呢？就在我彷徨的时候，遇到了侯爵。
，是一个浑身毛病特别欠揍的家伙，让我根本没有时间去想其他的事情，一直在想怎么对付他。谢谢你，你像一面镜子，用你的缺点照亮我的优点，让我看到了我自己的价值。你们两个啊，绝配，绝配。现在我觉得，只要有爱，就有希望。不管你是三十岁、四十岁、五十岁还是六十岁，只要你想去追求幸福，从什么时候开始，都不晚。嗯，好，谢谢你们。